ওয়েলকাম টু আমাদের স্কুল প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমি তোমাদের সামনে উচ্চতর গণিতের একাদশ অধ্যায়ের স্থানাঙ্ক জ্যামিতি নিয়ে হাজির হয়েছি তোহিত স্যার আমি তোমাদের অনেক রিকোয়ারমেন্টের আলোকে আজকে আমি স্থানাঙ্ক জ্যামিতির এই ক্লাসটা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি বা যদি বলি যে স্থানাঙ্ক জ্যামিতির এই গাণিতিক সমস্যাগুলো কিন্তু আমরা ক্লাস সেভেন থেকে যদি বলি এই ক্লাসগুলো আমরা শিখে এসেছি বা আমরা লেখ চিত্রের সাহায্যে আমরা কিভাবে সমীকরণ সমাধান করেছিলাম যেটা ক্লাস এইটেও ছিল দুই চলক বিষ্ট সরল সহ সমীকরণের আমরা লেখ চিত্রের সাহায্যে কিন্তু সমাধান করেছিলাম বা তোমরা জেনারেল ম্যাথে দেখবে যে বারো অধ্যায়ে যে বারো দশম তিন অনুশীলনে দুই চলক বিষ্ট সরল সমীকরণের লেখচিত্রের সাহায্যে আমরা সমাধান নির্ণয় করেছিলাম অর্থাৎ আমি যদি তোমাদের একটু বলতে চাই ব্যাকওয়ার্ডেও যদি যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে জেনারেল ম্যাথে টু পয়েন্ট ওয়ান টু এ ওখানে কিন্তু আমরা যখন কোনো একটি বিন্দু একটা সমতল পৃষ্ঠ বা সমতল পৃষ্ঠে যখন আমরা সেট দুটা সেটের কার্তিশিয়াস গুণস করে যখন অন্যায় পেয়েছিলাম সেখানেও কিন্তু আমরা অন্যায়ের ক্ষেত্রে যদি তোমাদের বলতে চাই যে এ ক্রস বি সেট ছিল সেখানে সেট গঠন পদ্ধতিতে আমরা লিখেছিলাম এক্স কমা ওয়াই সাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু এ কমা ওয়াই বিলংস টু বি অর্থাৎ এইটাকে আমরা দেখো একটি বোর্ড সমতল পৃষ্ঠ এই সমতল পৃষ্ঠে যদি আমি এভাবে এই এ ক্রস বি কে যদি আমি আর দ্বারা প্রকাশ করতাম সেই ক্ষেত্রে হয়তো টু কমা থ্রি একটা কার্তিশিয়াস স্থানাঙ্ক আমরা পেতাম জিরো কমা মাইনাস ওয়ান একটা বিন্দু পেতাম বা সেভেন কমা থ্রি একটি বিন্দু যদি পাই দেখা যাচ্ছে যে আমরা এ ক্রস বি করে কিন্তু যেখানে আমরা বলতে যাচ্ছি যে এক্স কমা এক্স বিলংস টু এ ওয়াই বিলংস টু বি অর্থাৎ এক্স হচ্ছে এ সেটের সকল উপাদান এবং ওয়াই হচ্ছে সকল বি সেটের উপাদান এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা কার্তিশিয়াস গুণজের মাধ্যমে কিন্তু জেনারেল ম্যাথ থেকে কিন্তু শিখে এসেছি এবং উচ্চতর গণিতে তোমরা একটু খেয়াল করবে যে পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা যখন ফাইভ পয়েন্ট সিক্স বা ফাইভ পয়েন্ট ফোর অনুশীলনিতে এক্সের একাধিক মান আমরা অনেক সময় পেয়েছি সেক্ষেত্রে আমরা সমাধান লেখার সময় আমরা বলেছি যে এক্স কমা ওয়াই হয়তো আমরা মান পেয়েছি টু কমা থ্রি বা পেয়েছি মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস টু এভাবে করে আমরা বিভিন্ন বিন্দু পেয়েছিলাম অর্থাৎ তোমাদের একটু যদি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই স্থানাঙ্ক জ্যামিতি বিষয়টা নিয়ে তোমরা অনেকে হয়তো বিব্রতকর অবস্থায় আসো যে আমরা স্থানাঙ্ক জ্যামিতি যেটা করবো যে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান ইলেভেন পয়েন্ট টু ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি ইলেভেন পয়েন্ট ফোর এই চারটি অনুশীলনী এখানে আছে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান মূলত আমাদের বেসিক একটি ধারণা যে অ্যাকচুয়ালি স্থানাঙ্ক জ্যামিতি কী বা স্থানাঙ্ক জ্যামিতির প্রবর্তক কে বা এই যে কার্তিশিয়াস গুণস আমরা পেয়েছি যেখানে লিখেছি আমরা কার্তিশীয় স্থানাঙ্ক বা এখানে লিখেছি আয়তকার আয়তকার কার্তিশীয় স্থানাঙ্ক বা এ হোয়াইট বোর্ডটা আমি যদি দুইটা পরস্পর লম্ব সেদি সর লেখা দ্বারা যদি সেদ করি সেই ক্ষেত্রে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমাদের চারটা ঘর তৈরি হবে এই চারটা ঘরকে আমরা হয়তো প্রথম চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগ বা তৃতীয় চতুর্ভাগ ইত্যাদি দ্বারা আমরা প্রকাশ করতে পারবো যেটা কিন্তু আমি যদি বলি ক্লাস সেভেনেও কিন্তু তোমরা শিখে এসেছিলে অ্যাকচুয়ালি উচ্চতর গণিতে আমরা যখনই স্থানাঙ্ক জ্যামিতির কথা বলছি তখন বিন্দু বা সরলেখা বা বক্ররেখার যে বীজগণিতীয় আমরা রাশিকে যখন প্রকাশ করছি এবং বীজগণিতের রাশিও আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রকাশ করছি যে জ্যামিতিক স্থানাঙ্কে জ্যামিতিক জ্যামিতির মাধ্যমে যখনই আমরা প্রকাশ করছি তখনই আমাদের হয়ে যাচ্ছে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি অর্থাৎ বিন্দু পাতনের মাধ্যমে বিন্দু স্থাপনের মাধ্যমে কোনো সমতল পৃষ্ঠে আমরা বিন্দুটা সেটা ক্রমজোড়া আকারে আছে জোড়া জোড়া আছে যেখানে প্রথমে আছে এক্স দিত আছে ওয়াই অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়টা যদি বলে একাদশ অধ্যায়ের অর্থাৎ ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান অনুশীলনটা মূলত আমরা যেটা দেখে থাকি যে যে দুইটি পরস্পর সেদি সরলেখা যদি লম্বা আকারে সেদ করে সেই ক্ষেত্রে 
আমরা প্রথম চতুর্ভাগে ভোজের ভোজ বা কোটি কেমন হবে দ্বিতীয় চতুর্ভাগ বা দ্বিতীয় কোয়াডান্টে আমাদের কোনো বিন্দুর ভোজ বা কোটি কেমন হবে এবার তৃতীয় বা চতুর্থ কোয়াডান্টে বিন্দুর ধারণাটা আমরা ক্লিয়ার পাবো তো লক্ষ্য করো যে আমি যদি এই ক্লাসটা তোমাদের একদম ইন ডিটেলসে বলতে চাই যে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান অনুশীল এটা অ্যাকচুয়ালি এখানে যে ম্যাথগুলো আছে যে দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা কীভাবে নির্ণয় করব বা শূন্য বিন্দু থেকে যে কোনো একটি সমতল পৃষ্ঠে একটা বিন্দু যদি থাকে এই বিন্দুর দূরত্ব আমরা কীভাবে নির্ণয় করব এগুলোই আমাদের মূলত আজকে আলোচ্য বিষয় তবে বেসিক্যালি যে বিষয়টা আলোচনার বিষয় যে দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা কীভাবে নির্ণয় করব এবং আমরা যদি বলি এই স্থানাঙ্ক জ্যামিতির ধারণা বা প্রবর্তক রেনে দেখার্ত উনি বিখ্যাত ফরাসি গণিতবিদ উনি কিন্তু মূলত কার্তিসী স্থানাঙ্কের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের এই স্থানাঙ্ক জ্যামিতির ধারণাটা আমাদের সামনে তুলে ধরেছে এবং আয়তকার কার্তিসী স্থানাঙ্ক যদি আমরা একটু বলতে চাই সেই ক্ষেত্রে আয়তকার কার্তিসীয় স্থানাঙ্কের বিষয়টা আয়তকার কার্তিসী স্থানাঙ্ক এখানে কার্তিসী স্থানাঙ্ক মূলত আমি বললাম যে দুইটা সেটকে যখন আমরা ক্রসবোন দ্বারা প্রকাশ করছি তখন আমরা ক্রোমোজোর আকারে সদস্যগুলো পাচ্ছি এবং এই ক্রোমোজোর আকারে সদস্যগুলো মূলত যে কোনো একটা সমতল পৃষ্ঠের উপর আমরা কিন্তু স্থাপন করতে পারি যেটা আমাদের টেবিল হতে পারে বা আমরা খাতায় যে পৃষ্ঠা লিখি এগুলো হতে পারে কিন্তু কোনো ফুটবলের তল এগুলো আমরা বক্র তল বলবো বা আমরা বক্র রেখার সমীকরণ আমরা যখন এর বিশেষ করে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন অনুশীলিতে যখন তোমরা সমাধান করেছ যে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি সমীকরণের আমরা যে বিন্দু অর্থাৎ সমাধান করছি তখন এই সমাধানগুলো আমরা ওয়াই সমান ধরে নিয়ে আমরা এক্সের বিভিন্ন মানের সাপেক্ষে ওয়াই মানগুলো আমরা পাচ্ছি তখন কিন্তু যে বিন্দুগুলো হচ্ছে সেগুলো অ্যাকচুয়ালি সমতল অর্থাৎ সরল লেখা আকারে আমরা পাচ্ছি না সেটা বক্র রেখা সমীকরণ পাচ্ছি বা আমরা যখন যদি তোমাদের বলতে চাই যে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান সমান জিরো একটি সমীকরণ যখন আমি এক্স রাখছি মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান এখানে এক্সের বিভিন্ন মানের আলোকে যদি আমি বলতে চাই যে মাইনাস ওয়াই এখানে যদি ওয়ান বসাই এক্সের মান যদি সরি এখানে যদি ওয়াই মান যদি আমি ওয়ান বসাই তাহলে আমি পাচ্ছি কত ওয়াই বসালে মাইনাস টু পাচ্ছি ওয়াই মান যদি আমি জিরো বসাই পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান ওয়াই মান যদি আমি থ্রি বসাই পাচ্ছি কত মাইনাস ফোর ওকে তো এই যে এই বিন্দুগুলো যখনই আমরা কোনো গ্রাফ পেপারে বা সমতল পৃষ্ঠে যখন স্থাপন করছি তখন দেখতে পাবো যে একটি একটি সর লেখা পাবো অর্থাৎ এই সমীকরণগুলো থেকে এই সমীকরণটি সর লেখা না বক্ররেখা এগুলো কিন্তু আমরা স্থানাঙ্ক জ্যামিতির মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করতে পারবো তাহলে আসো আমরা যদি বলতে চাই আয়তকার কার্তেশী স্থানাঙ্কের বিষয়টা এমন যে দুইটি পরস্পর ছেদি লম্ব সর লেখা দুইটি পরস্পর ছেদি লম্ব সর লেখা আমরা ধরে নিলাম এক্স ও এক্স ড্যাশ ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ এরা পরস্পর ও বিদ্যুতে অর্থাৎ মূল বিন্দুতে ও বিদ্যুতে ছেদ করেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পৃষ্ঠে যে কোনো এক জায়গায় যদি আমরা একটা বিন্দু এভাবে নিই সেই ক্ষেত্রে তো পি এক্স ওয়াই আমরা দিলাম তখন আমরা পি বিন্দু থেকে যদি আমরা ও এক্সের উপর লম্ব আঁকি তবে তার আগে আমি একটু বলে দিতে চাই যে আমরা এক্স ও এক্স ড্যাশকে পুরাটাকে অর্থাৎ এক্স ও এক্স ড্যাশকে আমরা এক্স অ্যাক্সিস বা এক্স অক্ষ আমরা বলবো এবং ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশকে আমরা এক্স ও এক্স ড্যাশকে অনুভূমিক রেখা বা হরাই জেন্টাল লাইন বলবো এবং ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশকে আমরা বলবো ওয়াই অক্ষ বা ওয়াই অ্যাক্সিস যেটাকে আমরা পারপেন্ডিকুলার বা উলম্ব রেখা বলতে পারি তো লক্ষ্য করো পি বিন্দু থেকে যখনই আমি ও এক্সের উপর হয়তো পি এম লম্ব এঁকেছি তখনই পি বিন্দুর ভোজটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এখান থেকে যদি আমি পাঁচ ঘর ধরি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অর্থাৎ এখানে এক সমান আমরা পাচ্ছি ফাইভ তাহলে এই বিন্দুটাকে আমরা বলতে পারবো ফাইভ ভোজ এবং এখান থেকে পি বিন্দু থেকে যদি আবার আমি পি এন লম্ব আঁকি সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে পি 
अर्थात ओ एम एवं इधर जो दे अमी एक चुकीला करते चाहे जब पी बिंदु थे के जो दे वाई फिर पूरा अपने लॉन्ग बाकी तारा हम दर ए डिस्टेंस टाइप चले अमरा एक्स पावो आर पी बिंदु थे के जो दे अमरा ओ एक्स एर पूरा लॉन्ग बाकी ताले ए डिस्टेंस टा अर्थात हम दर ओ एम शोमान पी एन शोमान अमरा बोलते पार वो एक्स सिक्स बोलते पार बो तो अपन ये भावे करे अमरा जब उन्हें एक टी बिंदु कौन को क्वाड्रेंट टे अवस्थान कर से बा जब उन्हें एक टा बिंदु और अवस्थान पोथों चौथों बार ना दीतो चौथों बार बात दीतो बात चौथों तो चौथों बार ये टा बोलो तो आमदे ये इलेवन पन वन सेप्टरे आगे आमदे भालो रखूँ ख्याल करो जब P M O N T आयतों का बोस्त एक है सिर्फ जहाँ हमें ये चीज़ उसे लॉन्ग बोले ये टा तो दूर भी ये टा पोस्ट हो एक है ने ए P बिंदु जी स्थान को P बिंदु जी स्थान को आम्रा देख सी जे O X से रिपोर्ट जो दे लॉन्ग बाकी तो अपने एक टा डिस्टेंस तो ये होते हैं अबार P बिंदु तक जो कुन आम्रा देखा जाता है ये बिंदु रेखा इस तरह को होता है हमरा पाबो बा ये बिंदु रेखा इस तरह को पाबो ये इस तरह को बोलो हमरा जोखन 11.2 अनुशीलन ने बाय 11.3 अनुशीलन तो जोखन मैथ बोलो सॉल्व करो तो अपन तो हमरा विषय टा आठ तो किला रहा है एक ना शो आये तो कर काटते शी इस तरह को जो दे बोलते x अक्षर समान तरह ले जो दी आमी इबाबे समान तरह ले आखा दी बिंदु आम्रा जो दी स्थापन कोरी ताहले x अक्षर समान तरह ले जो दी x ओ x दशर ऊपरे थाके ताहले शेखित्रे शॉपल बिंदु आम्रा भुजेर मान आम्रा धनत्व पावो बा प्रथम चौथ भाग जो दी आमी बोले प्रथम चौथ भाग आम्रा घोड़ी काटर बिपुल दि� आम्रा अतः घोड़ी काटर जेटी के घोड़ बे तार बिपुल दी के घोड़ी आम्रा इटे के बोल बो दी तो चौथुर भाग इटे के आम्रा बोल बो दी तो चौथुर भाग इटे का आम्रा बोल बो चौथुर तो चौथुर भाग चार्टा भाग दे आम्रा भाग करें सी शेखे चार्ट चुखियाल करो अम्म जो दी ये भाव बोलते चाहिए जो y अक्षर समांतराल जो दिया है y अक्षर समांतराल y अक्षर समांतराल है जो दे अमरा विभिन्न बिंदु पाएं शेखे तो देखो ये खाने अमरा बोल बोल जो कुन एक टा बिंदु जो दिया बोशाई ताले अमरा एक समरा प्लस पावो अर्थात बिंदु एक से मांटा के अमरा बोल बो भूस और y मांटा के अम ताहले हमरा जो दी बोले वो एक है समान तरह ले जो दे हमरा शॉल लेखा आखिर देखो एक है ना उसकी तो हमरा एक से मान प्लस पावो वाई मान हमरा माइनस पावो अबार एक है ना जो कौन वो एक है समान तरह ले शॉल लेखा मूल बिंदु थे के जो कौन बामे आज बे तो कौन हमारे एक से मान हो बे माइनस और वाई मान हमरा � शुद्रांग वायक्षे समान तौरा ले अमरा जेको नो बिंदुर भूज अमरा प्लस पापु बाद धनत्व पापु शेडा मूल बिंदु थे के डाले होता है आर वायक्षे समान तौरा ले मूल बिंदु थे के जो दे बामे आशे था रिशे के ते उत्ती डे भूजे भू भूज हो गया वादे नेगेटिव अबर एक तू लोखो करो जे एक सौखे समान तौर शॉल लेखा बहुत समांतर है शिक्षित है अंदर कोटिल मान सुनने पावो तो वहाँ तक जो दिया मैं एक चीज़ बोलते चाहे जे अमी जो दिया हमारे बॉडी दिए जो दिया तो वहाँ तक बुझाते चाहे जे ए डान हाथे बंग माथा टक इन्दु हमारा पुत्रों चोदर बाग जगह ना डान हाथे बंग माथा मां दूसरे पॉजिटिव इ आमादे देहर माझा माझी थे कि आमादे रूपोरे अंशों टेक्चुअली प्लस जेकन अमी वायर मन में प्लस पाते हैं आवार ख्याल करो 
যে আমি যদি বলে বাম হাত থেকে আমার নিচের পায়ের দিকে এই অংশটা বাম হাতও নেগেটিভ পায়ের অংশটাও আমাদের নেগেটিভ সেই ক্ষেত্রে তৃতীয় চতুর্ভাগে যে কোনো বিন্দুর বোঝ আমরা মাইনাস এবং কোটি মাইনাস পাবো এবং ডান হাত আমাদের প্লাস এবং এই ডান পায়ের দিকে মাইনাস যার কারণে বোঝ ধনাত্মক এবং কোটি রাখত আমাদের এই যে চতুর্ভাগ বা কোয়াডান্টের বিষয়টা আমাদের ভালোভাবে জানতে হবে কারণ যখন আমরা স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে সৃজনশীল প্রশ্ন থাকে সেক্ষেত্রে কন প্রশ্ন অর্থাৎ সৃজনশীলে দুই মার্কসে যে প্রশ্ন থাকে এই দুই মার্কস প্রশ্ন অনেক সময় যে কোনো যে বিন্দুগুলো থাকে বিন্দুগুলো গ্রাফ পেপারে স্থাপন করতে দেয় তার জন্য দুই মার্কস আমাদের নির্ধারণ করা থাকে তবে তোমরা যেহেতু উচ্চতর গণিতের পড়াশোনা করছো উচ্চতর গণিত নিয়ে তোমরা পড়াশোনা করছো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তোমরা সেভেন এইট পর্যন্ত কিন্তু এই স্থানাঙ্ক তোমরা গ্রাফের ম্যাথগুলো করে এসেছো বা তোমরা অনেক সময় উচ্চতর গণিতে গ্রাফের ম্যাথগুলো তোমরা করতে চাও না হায় ম্যাথে সিক্স পয়েন্ট থ্রি অসমাতার যে ম্যাথগুলো আছে বা ফাইভ পয়েন্ট সেভেনে যে অসমাতার ম্যাথগুলো আছে এগুলো তোমরা কখনো করতে চাও না কিন্তু যখনই ইন্টারমিডিয়েটে উঠবে তখনই দেখবে যে প্র্যাকটিক্যালের জন্য বা ইন্টারমিডিয়েটে এই জ্যামিতির ম্যাথগুলো কিন্তু আমাদের গ্রাফের ধারণাটা কিন্তু ক্লিয়ার হতে হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যদি নিজেকে আড়াল করে রাখি আড়াল করার কোনো সুযোগ থাকবে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এই দুইটি পরস্পর লম্ব সেদি সর লেখা যখনই সেট করছে তখন আমাদের চারটা চতুর্ভাগ তৈরি হচ্ছে এবং আয়তকার কাটতে সেই স্থানাঙ্কের মাধ্যমে যে কোয়াডান্ট আমাদের চতুর্ভাগ তৈরি হলো বা বিন্দুর স্থানাঙ্কগুলো আমরা কিভাবে এখানে স্থাপন করলাম এটা তোমাদের অবশ্যই ভালো করে মনে রাখতে হবে যে প্রথম চতুর্ভাগে সকল বিন্দুর ভোজ ও কোটি উভয় ধনাত্মক দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সকল বিন্দুর ভোজ নেগেটিভ এবং কোটি পজিটিভ তৃতীয় চতুর্ভাগে সকল বিন্দুর ভোজ ও কোটি উভয় নেগেটিভ চতুর্থ চতুর্ভাগে সকল বিন্দুর ভোজ ধনাত্মক এবং কোটি ঋণাত্মক তোমাদের এই কোয়াডান্টের বিষয়টা কিন্তু খুবই ক্লিয়ার হতে হবে খুবই স্পষ্ট হতে হবে আর বিষয় তোমাদের এখানে আমি একটু বলে দিতে চাই যে এক অক্ষে অবস্থিত সকল বিন্দুর এক অক্ষে অবস্থিত সকল বিন্দুর কোটি শূন্য সকল বিন্দুর কোটি শূন্য তোমাদের যদি বলি এখানে একটি বিন্দু আছে এই বিন্দু দেখো এখানে ফাইভ বিন্দু আছে আর মূল বিন্দু থেকে ডানে আমাদের পাঁচ একক গিয়েছে যার পর উপরে বা নিচে কোথাও যায় না অর্থাৎ এক চক্রের উপর অবস্থান করছে যার কারণে আমাদের এখানে কোটির মান শূন্য সেটা লিখেছি এক অক্ষে অবস্থিত সকল বিন্দুর কোটি শূন্য অনুভাবে যদি এখানে তোমরা মূল বিন্দু থেকে বামে দাও তাহলে এটা মাইনাস সেভেন আমরা জিরো পাচ্ছি অর্থাৎ পুরাই এক চক্ষের উপরে যদি যে কোনো একটা বিন্দু থাকে সেই বিন্দুর অবশ্যই আমাদের কোটির মান শূন্য হবে অনুভাবে ওয়াই অক্ষে অবস্থিত সকল বিন্দুর ভোজ বা এক্স এর মান শূন্য হবে এই দুইটা পয়েন্ট খুব ভালো করে আমাদের মনে রাখতে হবে কারণ ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান অনুশীলিতে তোমরা দেখবে যে যে কোনো একটি বিন্দু থেকে এক চক্ষের দূরত্ব বলতে যে কোনো একটা বিন্দু থেকে এক চক্ষের দূরত্ব বলতে বিন্দু কোটের মান এবং এই দূরত্বকে আমরা পরম মান দ্বারা প্রকাশ করব বা যে কোনো বিন্দু থেকে ওয়াক্ষের দূরত্ব হবে বিন্দুর ভোজের মান এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমি যদি এটা লিখে দিতে চাই তোমাদের একটু খেয়াল করো যে কোনো বিন্দু থেকে এক্স অক্ষের দূরত্ব বিন্দুর ভোজ অর্থাৎ আমি যদি এখান থেকে একটি বিন্দু বলি এই বিন্দু থেকে যদি আমি ও এক্স এর উপর লম্বা আঁকি এই সরি এক চক্ষের উপর এটা ভুল বলেছি এটা হবে বিন্দুর কোটির মান বিন্দুর কোটি কোটির মান 
অর্থাৎ পি বিন্দু থেকে যদি আমি এক্স অক্ষের উপর লম্বা আঁকি তাহলে আমার এই ডিসটেন্সটা হবে ওয়াই আবার যদি বলা হয় যে কোনো বিন্দু হতে ওয়াই অক্ষের দূরত্ব কত হবে ওয়াই অক্ষের দূরত্ব হবে বিন্দু ভুজের মান বিন্দু ভুজের মান অর্থাৎ পি বিন্দু থেকে যদি তুমি একটি লম্ব আঁকো সেই ক্ষেত্রে এই মানটা হবে মূলত এক্স এর মান বা এখানে যদি বলো এখানে মূলত ওয়াই এর মান হবে আর এটা মূলত এক্স এর মান হবে এই পয়েন্টটা আমাদের ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান চ্যাপ্টারে তোমাদের একটি গাণিতিক সমস্যা আছে এই গাণিতিক সমস্যা দেখবে যে যে কোনো একটি বিন্দু থেকে এক্স অক্ষের উপর দূরত্ব বা যে কোনো বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের দূরত্ব সেটা ক্লিয়ারলি জেনে আর এবং দূরত্ব কথা যখনই বলবে তখন আমরা পরম মান দিয়েই কিন্তু আমরা ম্যাথগুলো সলভ করব তাহলে এখানে আমরা দুইটা পয়েন্ট যদি বলি একটি পয়েন্ট আর একটি পয়েন্ট আর এখানে দুইটি পয়েন্ট চারটি পয়েন্ট পেলাম এখন আসো আমরা বিন্দুর স্থানক যদি ক্লিয়ারলি ভাবে জানি তাহলে দুইটি বিন্দুর আমরা দূরত্বটা কীভাবে নির্ণয় করব যেটা তোমরা দেখবে যে ম্যাক্সিমাম পরীক্ষাতে আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন সেট আপ করার সময় এই প্রশ্নটা দিয়ে দিই যে দুইটি বিন্দু দেওয়া আছে বা চারটি বিন্দু দেওয়া আছে দুইটি বিন্দু অজ্ঞাত আকারে আমাদের দেওয়া আছে এই দুইটি বিন্দু দূরত্ব আমরা কিভাবে নির্ণয় করব এখন আসো এই প্রমাণটা যদি আমরা তোমাদের দেখাতে চাই সেই ক্ষেত্রে একটু লক্ষ্য করো আমি ডানে সরিয়ে চিত্রটা এঁকে দিই তোমাদের জন্য সুবিধা হবে আমরা সমতলস্থ যে কোনো একটা বিন্দু পি নিলাম পি বিন্দুর স্থানে আমরা দিলাম এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ওকে আমার বিন্দুটা অ্যাকচুয়ালি একটু নিচে থেকে শুরু করে বেটার হবে আর এখানে একটা বিন্দু কিউ নিলাম তাহলে পি বিন্দু আমি এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান নিয়েছি আর কি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স টু ওয়াই টু নিয়ে নিলাম ওকে আমি মূলত দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করব আমরা ধরে নিলাম সমতল পৃষ্ঠে অবস্থিত দুইটি বিন্দু পি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর কিউ এক্স টু ওয়াই টু তারা একই বিন্দু না তারা দুটি ভিন্ন বিন্দু এবং যে সমতল পৃষ্ঠে তারা অবস্থান করছে সে এক্স ওয়াই সমতল পুরাটাই আমাদের এক্স ওয়াই সমতল এখন আমরা এখান থেকে এই দূরত্বটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব আমরা পি আর কিউ যোগ করে নিলাম এখন পি বিন্দু থেকে পি বিন্দু থেকে আমরা ও এক্স এর উপর পি বিন্দু থেকে ও এক্স এর উপর ও এম লম্বা আঁকলাম আর কিউ বিন্দু থেকে ও এক্স এর উপর ও এন আমরা লম্ব আঁকলাম একটু খেয়াল করো তাহলে আমি যদি এখন বলি পি বিন্দু পি বিন্দুর ভোজ যদি পেতে চাই পি বিন্দুর যদি ভোজ পেতে চাই এই পি বিন্দুর ভোজ বলতে এখানে এক্স বলতে আমরা কি পাচ্ছি ও এম সমান আমরা পাচ্ছি এক্স ওয়ান পি বিন্দুর কোটি বলতে কি পাচ্ছি তাহলে পি বিন্দুর যদি কোটি আমরা পেতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই পি এম পাবো পি বিন্দুর ভোজ বলতে আমরা এই ডিস্টেন্সটা আমরা পাচ্ছি আর পি বিন্দুর কোটি বলতে আমরা পাবো পি এম এটাকে আমরা ওয়াই ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করলাম আবার দেখো কিউ বিন্দুর কিউ বিন্দুর আমরা ভোজ পাচ্ছি অর্থাৎ কি বিন্দু থেকে যখন ও এক্স এর উপর ও এন লম্ব এঁকেছি তখন ও এনটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি এক্স ওয়ান তাহলে আমরা পাচ্ছি ভোজ বলতে ও এন সমান আমরা পাচ্ছি সরি এক্স টু আর কিউ বিন্দুর কোটি আমরা পাচ্ছি ভোজ লিখে ফেলেছি আমরা একটু ইন ডিটেলস লিখি পি বিন্দুর ভোজ এত আর পি বিন্দুর কোটি পি বিন্দুর আমরা 
बोस्कोट पहला क्यों बिंदु और अमरा कोटी टाकी बा पावो तो पी बिंदु क्यों बिंदु भूस बोलते हैं अमरा ओएन पाच्चे और क्यों बिंदु कोटी बोलते हैं अमरा वो एक के समांतर जेटा पावो अमरा इधर एक क्यों एन बोलते हैं अमरा वाई टू पाच्चे एकों प्रश्न होते हैं जब अमरा ए पी क्यों ए दूर तबला की भानी ना करो अमरा पी बिंदु थे के जो दे क्यों एन আমরা কি ভাবে পাবো তো লক্ষ্য করো পি আর বলতে আমরা পাবো ও এন মাইনাস ও পি আর বলতে আমরা এম এন যদি বলি আমরা পাবো ও এন মাইনাস ও এম অর্থাৎ पीआर बोलते ए ओ एन बोलता है हमारा पाची वाई टू माइनस एक्स वन सॉरी ओ एन बोलता है हमारा पाची दो तो एक्स टू माइनस ओ एम बोलता है हमारा पाची एक्स वन ओके अर्थात हमारा पीआर ए डिस्टेंस तो हमारा पाची ए डिस्टेंस एक्स वन कारण पी क्यू এর মধ্যবর্তী দূরত্ব পেতে হলে অবশ্যই পিথাগোরাসের উপপাদ্যের আমাদের হেল্প নিতে হবে এবং আমরা যখনই পি বিন্দু থেকে কিউ এন এর উপর লম্ব এঁকেছি তখন কিন্তু এখানে আয়তাকার কার্টেশীয় স্থানাঙ্কের একটা ব্যাপার আসছে এখানে আমরা আয়তক্ষেত্র পাচ্ছি বা এটাকে আমরা বর্গক্ষেত্রের সাথে হয়তো কম্পেয়ার করতে পারি তবে আয়তক্ষেত্রে দেখো আমরা পি আর টা পেয়েছি অলরেডি পি আর বলতে এম এন এম এন বলতে আমরা ও এন থেকে ও এম বাদ দিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে ও এন সমান আমরা पेस देखो, O N बोलते हैं हमरा पेस X two और O M बोलते हैं हमरा पेस X one। अखोन हमरा Q R बोलते हैं हमरा Q पिते पारी। ताले Q R बोलते हैं हमरा पिते पारी। Q N माइनस Q N माइनस R N बा QN माइनस PM अमरा लिखते वाले क्या लगा रहो अमरा कौन ए QR एर मान की भाव पावो तले QN थे के जो दे अमरा RN बात दी QN थे के देखो अमरा RN बात दी ची और RN बोलते अमरा किन देखा ना अमरा PM कारण P बिंदु थे के जो कौन है अमरा QN एर को लॉन्ग वाई कैसे तो कौन है किन तो हमारे M N एवं PR किन तो शोमान हो বিপরীত ভাব সমান হয়ে গেছে বা সমান্তরাল এখানে পেয়েছে তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে q n বলতে আমরা পেয়েছিলাম y2 আর আমরা p m বলতে আমরা পেয়েছিলাম y1 তাহলে লক্ষ্য করো অলরেডি আমরা নির্দিষ্ট ভাবে p r এর মান পেয়েছি q r এর মান আমরা খুব ভালোভাবে এখানে পেয়েছি এখন আমাদের এই পি এবং কিউ এর দূরত্ব আমরা কিভাবে নির্ণয় করব তো পি আর আমরা যত অঙ্ক অনুসারে আমরা পেয়ে গেছি পি কিউ আর এখন লক্ষ্য করো ত্রিভুজ পি কিউ আর সমকোণী ওকে যার আমরা যদি বলি পি আর কিউ সমান এক সমকোণ जो दी अपना बोले तल पिथा गोरा सुरु को पद दोनों शाना अपना की पेते पारी पिथा गोरा सेर उपो पद दो अनुशारे अपना बोलते पार बो जे पी क्यू एकाने उती भूस तल अपना पाच्छी पी क्यू स्कर शोन अपना पाच्छी पी आर स्क्वार प्लस क्यू आर स्क्वायर ओके तले पी आर बोलते हैं हम लोग की पेसी एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर और क्यू आर बोलते हैं हम लोग पेसी को तो वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर ओके हम लोग पी क्यू स्क्वायर लिख लाम एक उन जो दिश हुदो हम लोग पी क्यू रखी शेखित्रे हम लोग 
যেহেতু এখানে স্কয়ার বা দ্বিঘাত আমরা প্লাস মাইনাস এইচ টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার আমরা লিখব ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার লিখব এবং লক্ষ্য করো এখানে প্লাস মাইনাস এসেছে কিন্তু আমরা জানি যে সায়েন্সের স্টুডেন্ট হিসাবে বা দ্রুত সর্বদাই অরিণাত্মক হবে অর্থাৎ দ্রুত আমাদের ধনাত্মক হবে এবং ডিস্টেন্স অলওয়েজ একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকবে একক আমরা লিখব তাহলে প্লাস মাইনাস অবশ্যই আমাদের প্রমাণের ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হবে এখানে পরবর্তীতে আমাদের লিখে দিতে হবে যে দূরত্ব সর্বদা অরিণাত্মক বা আমরা অরিণাত্মক হওয়াই আমরা পিকিউ সমান আমরা লিখতে পারব ভূজদয়ের অন্তরের হোল স্কোয়ার প্লাস কোটি দয়ের অন্তরের হোল স্কোয়ার শুধু প্লাস মানটা আমরা নিব এখন প্রশ্ন হচ্ছে পি থেকে কিউ এর দূরত্ব যেটা কিউ থেকে পি এর দূরত্ব একই যখন আমরা পিথাগোরাস উপপাদ্য প্রমাণ করেছিলাম তখন আমরা যখন পি কিউ হোল স্কোয়ার লিখেছি তখন অ্যাকচুয়ালি পি কিউ স্কোয়ারে যে মান আসবে বা ডিসটেন্স আবার যদি এটাকে আমরা কিউ পি হোল স্কোয়ার লিখেছি তখন কিউ পি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার লিখেছি অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা নির্দিষ্ট রেখাংশ আমরা যখন এটাকে স্কোয়ার করছি তখন একটা বাহু দৈর্ঘ্য নির্দেশ করছে বাহু দৈর্ঘ্য নির্দেশ করার কারণে আমরা যে দিক দিয়েই বিবেচনা করি না কেন ভেক্টরের বিষয়টা যদি বলি এখানে ভেক্টরের বিষয়টা দিক নির্দেশক রেখাংশ হয়তো এখানে থাকতো এখানে সেই বিষয়টা এখানে নেই পি কিউ স্কোয়ার যা কিউ আর স্কোয়ার তাই অর্থাৎ এখান থেকে পি থেকে কিউ এর দ্রুত এটাকে আমরা যদি কিউ পি লিখতাম তাহলে কিভাবে হতো যে আমরা এখানে মাইনাস যদি কম নিতাম তাহলে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু আমরা সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে ও স্কোয়ার দিতাম এখানে মাইনাস দিয়ে তাহলে ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ও স্কোয়ার দিয়েও আমরা যদি এভাবে দেখাতাম রেজাল্ট কিন্তু আমাদের একই হতো স্কোয়ার এখানে আমরা পাচ্ছি ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ও স্কোয়ার এখানে একক অর্থাৎ পি থেকে কিউ এর দূরত্ব যা পি এবং কিউ যে সমতলস্ত একটি বিন্দু আমরা এখানে পি কিউ যে দূরত্ব হবে একই বিষয় আসবে অর্থাৎ এটাকে আবার যদি আমরা মাইনাস কমন নিয়ে নিই অর্থাৎ কোটি দয়ের অন্তর স্কোয়ার সমান আমরা সরি ভূজ দয়ের অন্তর স্কোয়ার মাইনাস কোটি দয়ের অন্তরের निर्दिष्ट मान पा दूरतरा আমরা যদি x মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার দিয়েও যদি আমরা ম্যাথটা করতাম কোনো সমস্যা হতো কিনা ওপি বলতে একই কথা ওকে অর্থাৎ মূল বিন্দু বলতে যে কোনো বিন্দু দ্রুত বলতে ওই বিন্দুর যে ভোজ এবং কোটির স্কোয়ার করলে যেটা হবে অর্থাৎ আমরা এটা লিখবো এক্স স্কোয়ার প্লাস কত ওয়াই স্কোয়ার হোল লুটোবার তোমাকে যদি এম সি কিউ বলে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল লুটোবার যে পি একটি বিন্দু 
जार स्थान अंक एक्स और वाई एवं ओ एक बिंदु जार स्थान अंक जिरो जिरो तेल मूल बिंदुर स्थान अंक मूल बिंदु थे जेको दूरत जेको बिंदु दूरत पा तक एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर होल नोट बार उल्लेख करते प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा इलेवेन पॉइंट वन अन्न्य मैथगुल तुम्हारा मैक्सिमाम मैथगुल तुम्हारा प्रैक्टिस कर कारण बोर्ड करते जो निर्धारित तो बी आसे ये बीथ क्योंकि तो प्रश्नगुल उदाहरण किस मैथ आसे एगल तुम्हारा अनेक समय एड़िए जाओ एड़िए जाशीलन जो मैथगुल आई मैथगुल मैथ ही तुम्हारा करा बर्तमान नवम श्रेणी थे दशम श्रेणी तो उत्तीर्ण हो नतून निव टेन बोलो तुम्हारा अनुरोध करब जो ये बचरे एस एस सी परीक्षार पर तुम्हारा प्रश्नगुल निर्दिष्ट को नहीं चैप्टार थे प्रश्न आसाओ तुम्हारा निर्धारण करते तब अनुरोध करब इंटरमिडिएटे जे क्योंकि तुम्हारे स्थानांक जमितर विषय क्योंकि खूब ही इम्पोर्टेंट वे हिसाब से थको जार कारण तुम्हारा स्थानांक जमिति इलेवेन पॉइंट वन থেকে ইলেভেন পয়েন্ট ফোরের ধারাবাহিক বা প্রতিটা ম্যাথই তোমরা করবে উদাহরণগুলো করবে ক্যালকুলেশন করতে গেলে ঝামেলা হয়ে যাবে তোমাদের সূত্রগুলো বারবার মনে রাখতে হবে সেক্ষেত্রে তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না তোমরা আমাদের স্কুল এই সাইডে কন্টিনিউসলি ক্লাস দেখতে থাকো আমরা চেষ্টা করব তোমাদের মন মতো করেই তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমরা ক্লাসগুলো আপডেট করা করার তোমরা সুস্থ থাকো ভালো থাকো ভালোভাবে পড়াশোনা করো এই শুভকামনায় আজকের এই ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ